Mesdemoiselles, mesdames et messieurs... Humaines, humains, chiennes et chiens. Il y a des chiens qui regardent mes vidéos Bah oui, j'ai fait de la pub de mon côté. J'ai des potes qui regardent. Dédicace à Jessie et à Rack. Je leur dis les passages où j'apparais. Comme ça, ça leur évite de perdre du temps à écouter ton blabla inutile. Ah bah c'est sympa ça. Bref, aujourd'hui nous allons traiter un sujet épineux. Joli jeu de mots. J'avais même pas fait gaffe. Nous allons parler de Sonic the Hedgehog. Depuis déjà quelques années, une partie de la communauté des gamers a complètement perdu foi dans les jeux Sonic. Pour certains, cela fait bien longtemps que l'on a marqué le nom du hérisson bleu dans le Dismat avec une mort lente et douloureuse au programme. Le fameux Sonic Cycle semble à leurs yeux se répéter à chaque nouveau titre, brisant incessamment leurs espoirs de retrouver le hérisson dans un titre 3D de qualité qui ferait l'unanimité chez les joueurs. Pour ceux qui ont du mal à visualiser ce qu'est le Sonic Cycle, voici un exemple pour vous montrer. Première étape, on ne voit que Sonic, les espoirs des fans renaissent, priant pour que le hérisson fasse un retour triomphant avec son nouveau jeu. Deuxième étape, on voit plus d'images du jeu et du gameplay, on a le retour des amis de Sonic, Knuckles, Amy, et on a également un ou plusieurs nouveaux personnages qui vont être les amis de Sonic, appelés aussi Shitty Friends. Vous chercherez sur Everso la traduction. Le gameplay paraît complètement usé et dépassé, et tous les espoirs tombent à l'eau. Troisième étape, le jeu sort, c'est une désapprobation massive, les testeurs défoncent le jeu, et les fans proclament qu'ils ne se laisseront plus jamais avoir. Hey Kevin, qu'est-ce que tu fais là Bah t'as parlé du Call of Duty Cycle, non Non, c'était bien le Sonic Cycle, mais au final, ce schéma peut très bien s'appliquer à d'autres licences, et il serait hypocrite de ne l'appliquer qu'au jeu Sonic. Call of Duty est un très bon FPS, mais ce qui lui est reproché, c'est simplement le fait que chaque titre faisait espérer aux fans de réelles nouveautés, et qu'on se retrouvait au final avec du recyclage de contenu, trop peu de nouveautés, et un mode solo beaucoup trop court. Ouais, Ghost, c'était trop l'arnaque, mais le prochain, Advance Warfare, il a l'air trop bien. Alors, Sonic s'est-il vraiment perdu au fil de ces années Eh bien, c'est ce que nous allons étudier dans cet épisode en retraçant l'évolution du gameplay des jeux 3D. Pour commencer, voici la liste des Sonic que l'on peut considérer comme tels. Euh non, les Sonic avec de la vraie 3D. T'en as oublié un, non Je ne vois pas de quoi tu veux parler. It's no use D'ailleurs, vous voulez que j'affiche les années de sortie aussi Ouais, c'est quasiment un Sonic par an, et je ne parle ici que des opus principaux. Ces gars doivent vraiment avoir besoin d'argent pour solliciter à ce point sa mascotte. Donc voilà, Sonic débute en 3D avec Sonic Adventure sur Dreamcast, et ce passage de la 2D à la 3D a été très bien accueilli par la critique et par les fans, disposant d'un scénario accrocheur et bien mené, ainsi que de 6 personnages jouables, Sonic, Tails, Knuckles, Amy, e de Gamma et Big The Cat. Cela permet de suivre le scénario avec un angle différent, et en plus, chacun bénéficie de son propre gameplay. Big The Cat, par exemple, c'est de la repompe de Sega Bass Fishing, un jeu de pêche. Dans Sonic Adventure 2, on a deux nouveaux personnages. Rouge, la chauve-souris voleuse, et Shadow, le rival de Sonic tellement dark que tous les fans il adore, et en plus il a un background ultra développé avec une histoire et tout. Le scénario se focalise donc autour de ce dernier, abandonnant l'univers du 1. De ce fait, il ne s'agit pas vraiment d'une suite. Et comme dans le premier, il y a 6 personnages jouables. Sauf que cette fois, il y a 3 gameplays différents. Après ces deux épisodes, on a le droit au remake Sonic Adventure 2 Battle et Sonic Adventure 1DX Director's Cut avant de passer à quelque chose de différent, Sonic Heroes. Alors, y'a quoi qui change Bah déjà le gameplay. On va pouvoir jouer avec une team et alterner entre les trois personnages et leurs capacités, vitesse, vol et force, qu'il faudra savoir bien utiliser pour progresser dans les niveaux. Dans les Sonic Adventure, on avait 6 personnages jouables. Là, on peut incarner 4 teams. Et à part la team Chaotix dont le concept est de réussir des missions, il va falloir refaire 3 fois les mêmes mondes en mode facile, moyen et difficile, astucieusement déguisé par les appellations Team Rose, Team Sonic et Team Dark, ce qui pourra vous paraître assez répétitif. Et quand j'étais gamin, Sonic Heroes a été mon premier jeu Sonic. J'ai joué sur PC et je l'ai vraiment adoré. Je trouvais que les niveaux avaient une superbe ambiance. Et ben bah vous savez quoi J'y ai rejoué récemment, et bah hashtag enfance brisée. Le niveau du casino que j'affectionnais tant de mémoire, au point d'en avoir fait un dessin quand j'étais gosse, il est juste horrible et super pénible. Sans vous mentir, j'ai perdu 10 minutes sur le passage du flipper parce que j'arrivais pas à grimper jusqu'en haut. Et c'est pas le seul truc qui m'a énervé. Maître Punky Boy avait bel et bien raison. Sonic Heroes, pour moi, c'est vraiment celui qui m'a fait presque pleurer. Quel est ce monde où Sonic, euh, Sonic c'est des jeux difficiles et nuls Bon, après Sonic Heroes, il y a eu Shadow the Hedgehog, mais je le prends pas en compte dans les Sonic 3D car c'est plutôt un spin-off. Avec du recul quand même, tu réalises que le titre a tout d'une bonne blague. En plus, la première chose que tu vois quand tu lances le jeu, c'est la cinématique d'intro avec la lune toute jolie, toute ronde, alors qu'elle est censée avoir été en partie détruite dans Adventure 2. Sonic Logic Et après Shadow the Hedgehog, il y a eu quoi Hein Hein Indice C'est un jeu sorti en 2006. Oui, Sonic the Hedgehog 2006, la troisième plus grande cause de mortalité dans le monde. Jouer à ce jeu peut provoquer des nausées, des vomissements, des saignements et des maux de tête, comme le dit la notice. Si ça avait été un fan game, j'aurais dit que le boulot était excellent. Mais là, non Même God Simulator a moins de bugs que Sonic 2006. Ce jeu a osé utiliser le fond d'écran de Windows XP en décor d'une cinématique et a fait une énigme que même Layton n'aurait pas osé poser. Et puis les... Temps de chargement. Ce jeu, on le sait tous, c'est un énorme échec et tout le monde s'est déjà beaucoup moqué de tous ses défauts. Mais aujourd'hui, il fait presque office de bon nanar. Si tu y joues, tu sais déjà à quoi t'attendre. Tu sais qu'il est nul et mauvais, donc tu vas presque rigoler nerveusement à certains moments. Par contre, il y a un truc qu'on ne peut pas lui reprocher, ce sont ses musiques qui sont vraiment très bonnes. La preuve, à l'époque, j'avais écouté l'intégrale de l'OST du jeu sans y avoir joué une seule fois. Et bien rien qu'à écouter les musiques, je m'imaginais déjà les paysages des niveaux correspondants. Elles me donnaient vraiment envie de découvrir le jeu. Bon, bien sûr, j'étais déçu quand j'ai vu
Cependant, ce fut un gros coup dur à l'époque, et la catastrophe Sonic 2006 a fait couler beaucoup d'encre dans la presse vidéoludique. En effet, le jeu avait pour premier titre Sonic Adventure 3, et devait renouer avec la tradition des premiers jeux sur Mega Drive, et relancer la mythologie dans une nouvelle direction, avec le personnage d'Elisa, qu'on ne revit plus jamais, et le nouveau design d'Eggman, qu'on ne revit plus jamais non plus. Le titre semblait prometteur et révolutionnaire aux premières images, mais sa réalisation a complètement entaché l'enthousiasme des joueurs. Et c'est aussi cette année-là que Yuji Naka, le créateur de Sonic, a quitté Sega pour fonder son propre studio, Probe. Triste 15 e anniversaire pour la licence. Mais la team Sonic bossait également en parallèle sur un autre jeu, qui allait sortir en exclusivité sur Wii, Sonic and the Secret Rings. Ici, notre héros est aspiré dans un livre de contes, celui des mille et une nuits, et le méchant n'est plus Eggman, mais Erasure Jean, une sorte de fusion entre Kratos et Ganondorf. Le gameplay a également été modifié. Pour avancer, il faut incliner la Wii mode vers l'avant, en arrière pour reculer, et à gauche et à droite pour tourner. En fait, c'est Sonic le scooter. Le souci, c'est que c'est pas toujours super maniable, surtout quand on doit faire des mouvements précis. Le personnage glisse, donc il faut anticiper ses actions, et il nous arrive souvent de louper un passage qu'on voulait emprunter à cause de ce problème. Et cet opus met déjà en route un changement majeur dans la saga Sonic, puisqu'il privilégie les phases de course et de vitesse. Les niveaux sont des couloirs, et il faut atteindre l'arrivée en évitant les obstacles, le tout parsemé de grosses séances scriptées bourrées d'effets visuels pour impressionner le joueur, et lui faire oublier qu'il n'appuie sur aucun bouton, et que Sonic avance tout droit. Mais côté durée de vie et challenge, le jeu se débrouille plutôt bien, et on a là un très bon point. Chaque monde dispose d'un grand nombre de missions, assez variées, comme par exemple récolter 100 rings, détruire 5 génies, ne pas mourir, ou remettre les œufs de dinosaures dans le nid correspondant. Et chaque mission réexploite une portion du monde de manière totalement personnalisée, ce qui fait que l'on a le même décor, mais avec une disposition différente du contenu. Autre point, on peut attribuer de nouvelles compétences à Sonic qui peuvent s'avérer bien utiles. Et du coup, tout ça nous prouve que même avec un Sonic principalement basé sur la course et la rapidité, on peut tout à fait avoir des phases variées et originales, et un jeu qui ne se finit pas trop vite. Malgré son défaut de maniabilité, le jeu a des qualités intéressantes, et quand on vient à peine de sortir de la douche froide de Sonic 2006, on reprend un peu espoir, et on se dit que Sega remonte doucement la pente. Je vais faire un petit bond en 2009 avec Sonic et le Chevalier Noir, et en parler aussi vite qu'on finit le jeu. Clairement, tu commences à y jouer à 14h, à 16h t'as battu le boss, et à 18h t'as fini le jeu. L'univers médiéval est bien retranscrit, fidèle au lieu phare de l'Heroic Fantasy, on a tout, un château, une forêt, une grotte avec un dragon, une forge avec des maisons comme celle de RPG Maker, l'univers est très bien respecté, c'est pas le souci. Le jeu a été créé sur le modèle de Sonic and the Secret Rings, sauf qu'on ne contrôle plus la Wiimote à l'horizontale, mais à la verticale avec le Nunchuk, afin de pouvoir donner des coups d'épée. Malheureusement, les combats sont très mal gérés, puisqu'au final, on va zapper les ennemis sur notre chemin, qui deviennent plus un frein agaçant à notre course que de véritables opposants. A part ça, le jeu n'offre pas de réelle grande évolution notable pour la saga. Revenons désormais deux ans après Sonic 2006. La Team Sonic remet le couvert sur les consoles HD avec Sonic Unleashed. Il faut savoir que le jeu est sorti sur PS3, Xbox 360, Wii et PS2. Il s'est donc décliné en deux versions différentes, la version HD et la version non HD, offrant chacune un level design différent, même si le scénario est le même. Par exemple, dans la version PS2 et Wii, on n'a pas Empire City. Et ça, c'est triste. Mais le vrai problème dans ce jeu est illustré sur la partie droite de la jaquette. On a deux phases distinctes. Les phases de jour, où Sonic doit traverser des niveaux à toute vitesse, et les phases de nuit, que je surnommerai astucieusement les phases relou garou qui sont longues, lentes, assez ennuyeuses, avec des séquences de plateformes et de beat all plutôt répétitives. Évidemment, si l'on regarde comment les phases ont été équilibrées, on s'aperçoit que le gameplay du hérisson garou constitue la plus grande partie du temps de jeu. Cependant, je voudrais revenir un peu sur les phases de jour, car elles mettent en lumière un nouveau moteur physique spécialement conçu pour les jeux Sonic, le Hedgehog Engine. Ces qualités, là où les phases de vitesse de Sonic and the Secret Rings manquaient de maniabilité, ici, on a un système complètement optimisé, avec un rendu et une fluidité saisissante, sans perte de visibilité, et esthétiquement très joli. Mais voilà, le joueur est lui aussi quasiment spectateur, pressant la majeure partie de son temps le bouton d'accélération, sollicité de temps en temps pour changer de bouton, mais au final, ça ressemble plus à du QTE caché qu'à une réelle liberté d'action. Bon, ok, parfois, le QTE est pleinement assumé, mais c'est une astuce pour nous faire croire que le reste du niveau n'en est pas un. C'est donc un gameplay à double tranchant, très jouissif, visuellement très dynamique, mais au final, assez passif. Passons maintenant à Sonic Colors, ou Sonic Colors, pour ceux qui vivent en Amérique du Nord. Je préfère préciser si jamais il y a des Québécois qui regardent mes vidéos, et font un let's play sur ce jeu par exemple, je ne vise personne. Donc, comment se présente-t-il Eh bien tu reprends la formule de Sonic Unleashed sur Wii, t'enlèves les phases de loup-garou, tu mets plus de phases de plateforme, tu rajoutes des aliens qui donnent des pouvoirs à Sonic et permettent de diversifier le gameplay, et paf, tu as Sonic Colors. Ce jeu a été beaucoup apprécié par les fans, faisant remonter leur estime pour la saga. Certains crient même que le jeu a brisé le Sonic Cycle. Un seul petit bémol, la maniabilité sur les passages 2D n'est pas toujours évidente, et les mouvements manquent de précision. Nous arrivons désormais à l'année 2011. Sachant que Sonic a été créé en 1991, combien de bougies va-t-il souffler cette année-là Bingo Pour ses 20 ans, Sega sort Sonic Generations. A défaut d'alterner avec Sonic Lougarou, le Sonic d'aujourd'hui partagera sa place avec son alter ego rétro, promettant un retour vers le gameplay 2D des premiers jeux. Vraiment Mais ça a l'air génial Ça devrait réconcilier les nouveaux joueurs et les puristes Eh bien, pas tout à fait, puisque la physique et la maniabilité ne retranscrivent pas exactement celles des premiers jeux. Le gameplay pourrait plus s'assimiler à celui de Sonic the Hedgehog 4. D'ailleurs, il y a le même bug dans les deux jeux. Et puis on se mélange parfois les pinceaux vu qu'il y a aussi des phases 2D avec Sonic Moderne, sauf que la palette de mouvements n'est pas la même. Concernant les mondes, chacun représente un lieu caractéristique d'un grand jeu Sonic. Il est vrai que là aussi, on peut
Ça y est, on arrive à Sonic Lost World, le jeu Wii U cette fois-ci, Super Sonic Galaxy pour les mauvaises langues, mais avouez tout de même qu'à part l'aspect sphérique des terrains, le jeu ne joue pas particulièrement avec la gravité. Au final, c'est juste du gameplay plat mais distordu en courbe ou en cylindre. Cette fois-ci, on quitte le système des phases de vitesse pour se recentrer un peu plus sur la plateforme en utilisant quelques ingrédients de Sonic Colors comme les Wisps. Notre hérisson bleu dispose d'une série de mouvements intéressantes, le spin dash, le homing attack, le double saut, et pour courir, il faudra maintenir la gâchette droite. Bon, ça cause pas particulièrement de soucis, si vous avez joué à Rayman Legends, c'est pareil, mais ça reste un changement. Alors, que penser de ce titre Est-ce le Messi tant attendu Eh bien, si l'on fait l'impasse sur le scénario qui ne vole pas plus haut qu'un épisode de Dora l'Exploratrice, avec des cinématiques quasiment tout le temps avant ou après chaque niveau, il a de bonnes idées, il y a des trucs qui fonctionnent très bien, les phases 2D et 3D sont pas trop mal, mais il y a toujours des éléments pour gâcher notre plaisir, des moments où tu meurs et c'est pas de ta faute, et c'est ultra frustrant parce que tu ne comprends pas ce que tu dois faire. T'as juste envie de secouer le jeu en lui criant « Explique-moi, je ne comprends pas, je suis très belle dans mon salon !» Non, peut-être pas la dernière phrase. Mais genre là, ces wagons de bombes qui te tuent en un coup, comment peut-on être aussi punitif pour des obstacles aussi ambigus Tu perds plein de vie à te demander s'il faut juste les éviter, ou s'il y a un moyen que tu ignores, mais qui te permettrait de détruire les obstacles. Et du coup, tu testes en mig attaque un coup de pied sans succès. Et ça, c'est un gros défaut de game design. Alors, quel bilan peut-on en tirer après avoir analysé les jeux Sonic d'aujourd'hui Eh bien, après l'accident de 2006, on a l'impression que la licence s'est remise en question, abandonnant le format Adventure pour chercher un gameplay plus neuf et plus moderne. La Team Sonic s'est donc focalisée sur le côté vitesse et course. Si cette solution semble être profitable pendant quelques années, on sent que ça ne peut pas durer infiniment, et l'envie de revenir à un gameplay plus proche de l'esprit Sonic se manifeste en reprivilégiant la plateforme. Bien sûr, la vitesse fait partie du personnage, et on retrouvera toujours ces petites séquences où notre hérisson file à toute allure. Cependant, je reste convaincu qu'après toutes ces années, on finira par avoir un très bon jeu Sonic. Peut-être que les créateurs devraient prendre un peu plus de temps pour bosser sur leur prochain titre, afin de fournir un contenu propre, limiter au maximum les défauts qui pourraient nous gâcher notre expérience de jeu, et surtout, essayer de nous impressionner par l'univers, comme avait pu le faire Sonic Adventure. Hein quoi C'est ce que les fans espéraient à chaque annonce d'un nouveau Sonic D'où leur déception D'où le cycle Sonic Allez, même si vous êtes un énorme fan de la saga, ne vous prenez pas non plus la tête. Au lieu de placer trop vos espérances, prenez chaque nouveau titre comme il est, et peut-être qu'un jour on aura enfin une bonne surprise. Cette vidéo est désormais terminée, on se retrouvera la prochaine fois pour la vidéo FAQ avec les réponses, et n'oubliez pas que je suis également présent sur les réseaux sociaux, et que vous pouvez m'écrire par mail. A bientôt